வணக்கம் ஷோவித் கார்த்திக் மயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் என்ன டாபிக் எடுத்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக தமிழர்கள் எல்லாருமே வருஷ வருஷம் இந்த ஒரு நாளுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எப்படா அந்த மாவீரர் தினம் வரும் தமிழிட விடுதலை போராட்டத்தில் உயிர் நீத்தாங்களே இந்த மாவீரர்களுக்கெல்லாம் எப்போ நம்ம அக வணக்கம் செலுத்தலாம் அவங்க நினைவு கூறலான்னு சொல்லிட்டு உலக தமிழர்கள் எல்லாருமே அந்த ஒரு நாள் அந்த ஒரு புள்ளியில் இணைவாங்க வேறு யாரும் இல்லைங்க பிரபாகரன் அவர்கள் தலைமையில் இதை நான் மேதகு பிரபாகரன் சொன்னால் தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படியே ப்ரொனவுஸ் பண்ணுறேன் மேதகு பிரபாகரன் அவர்கள் தலைமையில் தமிழிட விடுதலை போராட்டம் இலங்கையில் முன்னெடுக்கப்பட்டுச்சுல உள்நாட்டு போருன்ற பேரில் ஸோ இதில் உயிர் நீத்த எல்லா மாவீரர்களுக்கும் இவங்களை நினைவு கூறுற விதமாக வருஷத்தில் ஒரு நாள் நவம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் நாள் அனுசரிக்கப்படும் அவங்களுக்கு வந்து அக வணக்கம் செலுத்தப்படும் இதை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் வரைக்குமே கண்டினியூஸாக கொண்டு போவாங்க இந்த இருபத்தி ஏழுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் வரைக்குமே கண்டினியூஸாக முன்னாடி இருந்து கொண்டு போவாங்க அவ்வளோ ஒரு சிறப்பு மிக்க நாட்களாக தான் இந்த குறிப்பிட்ட நாட்கள் பார்க்கப்படும் இந்த இருபத்தி ஏழு நவம்பர் அப்படின்ற விஷயமே உலக தமிழர்கள் எல்லாருக்கும் அங்கீகரிக்கப்படும் நாளை தான் அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க எஸ் நமக்காக நம்ம இனத்துக்காக போராடுங்க தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இந்த இனம்னு சொல்லிட்டேன் அதில் குறிப்பிட்ட ஒரு தலைவனை பற்றி பேச முடியாமல் இருக்க முடியுமா எஸ் மேதகு பிரபாகரன் அவர்கள் அவர்கள் பிறந்தது எப்படி இந்த புலிகளாக அவர் அவதரித்தார் புலிகள் இயக்கத்தை எப்படி கட்டமைச்சார் இறுதியாக இலங்கை இராணுவத்துக்கு கூட நடந்த உள்நாட்டு போரில் வீரம் மரணம் அடைஞ்சார் முழுக்க முழுக்க இந்த ஷோவில் அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிக்கு போகிறாங்க நவம்பர் இருபத்தி ஏழு அப்படின்ற தேதியை சொல்லிட்டேன் இது எதுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ கோரிக்கை முன் வச்சு போராட்டம் நடந்துச்சுல அதில் தமிழ விடுதலை புலிகள் சார்பாகவும் இந்த ஈடம் சார்பாகவும் போராடி இருப்பாங்களா இதில் உயிர் நீத்திருப்பாங்களா இந்த கோரிக்கையை முன் வச்சு தனி தமிழ் ஈடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்காக உயிர் நீத்த மொத மாவீரன் பார்த்தீங்கன்னா சங்கர் அவர்கள் இவர் உயிர் நீத்த நாள் நவம்பர் இருபத்தி ஏழு ஸோ அதுக்காக தான் இந்த தேதியை முன்னிறுத்தி உலக மக்கள் உலக தமிழ் மக்கள் எல்லாருமே நவம்பர் இருபத்தி ஏழை மாவீரர்கள் தினமாக அனுசரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் தான் இதை பற்றின அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பு வெளியிடுது ஆக்சுவலாக இருபத்தி ஏழுன்னு சொன்ன பார்த்தீலா இந்த தேதியை கரெக்டாக ஃபைனலைஸ் பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பு இந்த ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் அந்த ஒரு நாளில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தமிழர்களுமே இயங்கிட்டு இருப்பாங்களா எப்போ இந்த நாள் வரும் வரும்னு சொல்லிட்டு எதுக்காகனு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டம் சொல்கிறேன் இப்போ சொல்லலை அப்போ எதுக்காகனா இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு நாளில் தான் மேதுக்கு பிரபாகரன் இருக்கார்ல அவர் எல்லாரும் முன்னாடியே தோன்றி உரை நிகழ்த்துவாராம் பேசுவாராம் வருஷத்தில் ஒரு தடவை மட்டும் தான் பொது உரை நிகழ்த்துவாராம் பிரபாகரன் அவர்கள் அந்த ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் இருபத்தி ஏழு ஸோ இருபத்தி ஏழு நவம்பர் இருபத்தி ஏழு என்ற ஒரு தேதிக்கு இவ்வளோ மகத்துவம் இருக்கு பிரபாகரன் அவர்களால் இந்த செங்காந்தல் மலர் அதாவது நம்ம மேதகு பிரபாகரன் அவர்கள் எப்போ பிறந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நவம்பர் இருபத்தி ஆறு இதில் ஒரு குழப்பம் வேண்டாம் நவம்பர் இருபத்தி ஏழு தான் மாவீரர் தினம் அவர் பிறந்தது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு நிறைய பேர் கேட்கலாம் இவர் பிறந்த இந்த நாள்லேயே பர்டிகுலராக இந்த நாள்லேயே மாவீரர் தினம்னு வச்சுருக்கலாமேனு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக அனவுன்ஸ்மெண்ட் வெளியிட்டதே இவங்க தான் இவரோட பிறந்த நாளாக கூட இருக்கக்கூடாது தமிழ கோரிக்கையை சுமந்துக்கிட்ட ஒரு மாவீரன் இறந்துருக்கான் அதனால் அவரோட நினைவு தினமாக தான் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் நாள் இருக்கணும் அவரை சூழ்ந்து மற்ற மாவீரர்களின் நினைவு தினம் இருக்கணுன்ற பட்சத்தில் தான் இவரோட பிறந்த நாளையும் தவிர்த்துட்டு நவம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஃபைனலைஸ் பண்ணப்படுது அந்த பர்டிகுலர் டேட் ஓகே இப்போ திரும்ப பிரபாகரன் இவரோட ஸ்டோரி தாங்க இப்போ ஃபுல்லாக கண்டினியூ ஆக போகுது இந்த ஷோ முழுக்கவே இவர் பிறந்து வளர்ந்து எப்பவும் போல் படிக்கிறது கல்வி அறிவில் நல்லாவே தேர்ச்சி பெறுறது அதிகமான புத்தகங்கள் வாசிக்கிறது நான் வளர்ந்துக்கிட்டு வராருங்க அவரோட அப்பா பார்த்தீங்கன்னா திரு வேலுப்பிள்ளை அவர்கள் இவர் ரொம்ப 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 அகிம்சாவாதியாக இலங்கையில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ரொம்ப 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 அகிம்சாவாதியாக ஆனால் பையன் பிரபாகரன் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அரசியல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மேலே ரொம்ப அதீத ஆர்வம் கொண்டு வரான் இதுவே அவங்க தந்தைக்கு போக போக ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்திடுச்சான் என்ன பையன் ஃபுல்லாக அரசியல் அரசியலில் இருக்கான் என்ன அப்போ தெரியலையே நம்ம ஒரு போக்கம் அகிம்சைன்னு போயிட்டு இருக்கோம் பையன் அரசியல் இருக்கான் சரி ஓகே நான் நாலு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க நல்லதான சொல்லிட்டு அவர் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டாரான் அதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு காதுக்கு வர ஆரம்பிக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரபாகரன் அவர்கள் வளர 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 தமிழர்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறைகள் இலங்கையில் அதிகமாக நடக்கிறதையும் அப்சர்வ் பண்ணுறாரு ஓ இவ்வளோ பிரச்சனைகள் நடக்குதான்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் நண்பர்கள் கூட ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்க இலங்கை சாலைகள் அப்படின்னா அங்கே இருப்பாங்களே இலங்கை காவலர்கள்
இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மகாத்மா காந்தியடிகள் அகிம்சை வழியில் போயிட்டு ஆனால் இவர் சூஸ் பண்ண பாதை சிங்கப்பாதை பூ பாதை கிடையாது நேதாஜி பகத்சிங் இவங்க ரெண்டு பேர் மேலே கொண்டிருந்த அபிமானத்தால் தான் இவர் இந்த பக்கம் திரும்புகிறாருங்க இங்கே வந்து அமைதியெல்லாம் போராட்டம்னா இங்கே வேலைக்கு ஆகாது ஆயுதம் ஏந்தி போராட்டம் மட்டும்தான் ஒரே தீர்வுன்ற முடிவுக்கு அவர் வராருங்க ஸோ அரசியல் புத்தகங்கள் வாசிக்கிறத இன்னும் அதிகப்படுத்துகிறாரு தன்னோட நண்பர்கள் இருப்பாங்களா அவங்களுக்காக நிறைய புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறாரு இலங்கையில் அரசு வேலை வழங்குறதுல கூட பாரபட்சம் காட்டப்படும் சொன்னால் அவங்களால் நம்ப முடியுதா அந்த காலகட்டங்கள் இருந்துச்சுங்க இலங்கையில் அரசு வேலை ஒருத்தருக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேசிக் எலிஜிபிலிட்டியே அவர் வந்து சிங்களராக இருக்கணும் அதாவது இலங்கை மண்ணில் பிறந்தவராக இருக்கணும் தமிழை சாராத ஒருத்தராக இருக்கணும் நீ தமிழ் பேசுகிற தமிழ்லேருந்து வந்துருந்த தமிழ் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருந்தோம் அப்படின்னா உனக்கு வேலை நிராகரிக்கப்படும் இப்படி ஒரு நிலமை அந்த காலகட்டங்களில் இருந்துச்சு இவர் ஏற்கனவே இது போல் அடக்க முறையில் பார்த்து வளர்ந்துட்டுருக்கார பிரபாகரன் அவர்கள் இதையே பார்த்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு கோப கணல் அதிகமாக ஆரம்பிக்குது என்னடா அரசு வேலை கொடுக்கறது கூட இவ்வளோ பிரச்சனை படுவீங்களான்னு சொல்லிட்டு அது ஒவ்வொரு நாளாக பெருசாகிட்டே போதுங்க அவர் இதுக்கு ஏதாவது பண்ணணுமே நம்ம தனியாக போராடுறது ரொம்ப கஷ்டம் இயக்கங்கள் ஏதாவது இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அந்த விஷயம் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாணவர் பேரவை ஒன்றில் பிரபாகரன் அவர்கள் இணையிறாருங்க இணைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன டாஸ்க் அவருக்கு கொடுக்கப்படுது ஏன்னா இலங்கை அரசோட பேருந்து இருக்குல்ல அதை கொளுத்தி அவங்களோட வெறுப்பை அதாவது அவங்களோட இலங்கை அரசின் மீதான ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தணும் அதை காட்டணுன்றதுக்காக அந்த சின்ன டாஸ்க் ஒன்று கொடுக்கப்படுது அப்போ ஒரு நாலு பேர் செலக்ட் பண்ணப்படுறாங்க அந்த டாஸ்க்கை பண்ணுறதுக்காக அந்த நாலு பேரில் மூணு பேர் கடைசி நேரத்தில் பின்வாங்கிட்டாங்க இல்லை எங்களால் முடியாதுன்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பிரபாகரன் அவர்கள் தனி ஆளாக போயிட்டு அந்த அரசு பேருந்து கொளுத்தி தங்களுடைய எதிர்ப்பை பதிவு பண்ணாங்க இலங்கை அரசுக்கு இவங்க பதிவு பண்ண தமிழர்கள் சார்பாக பதிவு பண்ண முதல் பகிரங்கமான ஒரு எச்சரிக்கை அதுதாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்கள்லாம் திரட்டுறாரு திரட்டி 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 ஒரு சின்ன அமைப்பு மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறாரு பிரபாகரன் அவர்களை டைரெக்டாக உள்ள இறங்கி அந்த குறிப்பிட்ட இயக்கத்துக்கு புதிய தமிழ் புலிகள் அப்படின்ற பெயரையும் சூட்டுறாரு பிரபாகரன் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் யார் வந்து அதிகமாக தமிழர்களை அடக்குமுறைக்கு உள்ளாக்குறாங்க அந்த பார்ட்டிகுலர் நபர்களை தேடி இவங்களுடைய இயக்கம் விரிவாக ஆரம்பிக்குது அப்போ அவங்க டார்கெட் லிஸ்டில் வர ஃபஸ்ட்டு பேர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஃப்னா யாழ்ப்பாணத்தோட மேராக இருந்த ஆல்ஃப்ரெட் துரையப்பா அவர்கள் ஸோ இவரை தான் மொதல் முறையாக டார்கெட் பண்ணுறாரு பிரபாகரன் அவர்கள் அவரை டார்கெட் பண்ணதோ இல்லாமல் அவரை வெற்றிகரமாக அவங்க திட்டம் போட்ட மாதிரி அவர் கொண்டுட்டாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறை அவர் அதிகமாக செய்கிறாரு குறிப்பாக சொல்லணும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு துப்பாக்கி சூட்டு சம்பவத்தில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டாங்களாம் ஸோ இதுக்கு முழு முதல் உத்தரவு பிறப்பிச்சது இந்த ஆல்ஃப்ரெட் துரையப்பா அவர்கள் தானே ஸோ இதை முழு முதற் காரணமாக கொண்டு தான் பிரபாகரன் அவர்கள் இந்த எக்ஸிக்யூஷனில் இறங்கியிருந்தாராம் இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயக்கம் விரிவடையுது ஏன்னா ஆல்ஃப்ரெட் துரையப்பா அப்படின்ற மேயரே கொண்டுட்டாங்க அப்படின்ற பெயர் பரவ பரவ இவங்களுடைய இயக்கத்தை பற்றினா நிறைய புரிந்துணர்வுகள் வெளியே கிடைக்க ஆரம்பிக்குது இந்த ஒரு பெயரை அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் தமிழ விடுதலை புலிகள் அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் செய்யப்படுது வேற எதுவும் இல்லை முதல்ல ஆரம்பித்தாங்கன்னு சொன்னால புதிய தமிழ் புலிகள் அப்படின்ற இயக்கம் அதுக்கு தான் தமிழிட விடுதலை புலிகள் எல்டிடிஇ அப்படின்ற பெயர் இதுக்கு சூட்டப்படுதுங்க அதுக்கப்புறமா இவங்க எல்லாம் ஆளெலாம் சேர்த்துட்டாங்களா எல்டிடியில் இவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணுமேன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பகுதியை தேடுறாங்க இலங்கையில் நமக்கு உகந்த பகுதி எதுவாக இருக்குன்னு சொல்லி தேடுறாங்க அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா வவுனியாவில் இருக்க காட்டு பகுதியை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த பயிற்சி கொடுத்த இடத்துக்கு பேர் பூந்தோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல வச்சு தான் இந்த எல்டிடி அமைப்பில் இருக்க எல்லாருக்குமே பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு இருக்கு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண சண்டை பயிற்சிகள்லாம் கிடையாது ஆயுத பயிற்சிகள் இவ்வளோ பேர் பயிற்சிலாம் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை ஆயுத பயிற்சினால் சொல்லிட்டேன் கண்டிப்பாக ஒன்று தேவைப்படும் என்ன பணம் ஒவ்வொரு ஆயுதத்தையும் வாங்குறதுக்கும் பணம் வேணும் உணவுப் பொருட்கள் சத்தான உணவுப் பொருட்களை வழங்கவும் பணம் வேணும் இதுக்காக இவர் செலக்ட் பண்ணுற பாதை பார்த்தீங்கன்னா கொள்ள அடிக்கலாம் வங்கிகளை கொள்ள அடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இலங்கையில் இருந்த சிங்களர்களோட மெஜாரிட்டி நிறம் இருக்கோ இது போல் வங்கிகளை செலக்ட் பண்ணி அங்கே கொள்ளையடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்டிடிஇ அது மூலமாக கிடைக்கிற பணத்தை வச்சு ஆயுதங்கள் வாங்குறது உணவு வாங்குறதுன்னு செலவு பண்ணிட்டுருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது யாழ்ப்பாணம் மேயர் ஒருத்தரை கொண்டாங்கன்னு சொன்னாலும் இதுக்கப்புறமா ஒரு செலக்டாக ஒரு லிஸ்ட்டை ஒன்று ரெடி பண்ணுறாங்க எல்டிடிஇ யார் யாரெல்லாம் இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறை செயல்பாடுகளை ஈடுபடுறாங்க அப்படின்ற பெயர்களை குறிப்பிட்டு ஒரு லிஸ்ட்டு ஒன்று 
பிரபாகரன் அவர்களோட ரொம்ப ரொம்ப நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு தளபதியாக திகழ்ந்தவர் தான் உமா மகேஷ்வரன் ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் உமா மகேஸ்வருக்கும் பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் ஒரு கருத்து வேறுபாடு ஒன்று ஏற்பட்டுருச்சு இவங்க எதேச்சியாக இங்கே பாண்டி பஜாரில் சென்னை பாண்டி பஜாரில் ஒரு ஹோட்டல் கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா உமா மகேஸ்வரம் பிரபாகரனும் நேருக்கு நேர் பார்க்குறாங்க பார்த்தது சும்மாலுங்க துப்பாக்கிச்சூடு ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நடக்குது அதுக்கப்புறம் சென்னை போலீஸ் அவங்களாம் கைது பண்ணுறாங்க கைது பண்ணி சிறையில் அடிக்க கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க அப்போ விசாரணை நடக்கல உன் பேர் என்ன எங்கேருந்து வந்திருக்க என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்களே அப்போ பிரபாகரன் அவர்கள் அவரோட பேரை கரிகாலன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு போலீஸ் கிட்ட கைதானப்போ இந்த பக்கம் உமா மகேஸ்வர் பார்த்தீங்கன்னா முகுந்தன் என்னோட பேருன்னு சொல்லி அவங்களோட அடையாளம் எல்டிடின்ற அடையாளம் வெளியே தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த மாற்று பெயர்களை அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக அந்த விஷயம் ஒவ்வொரு காதுகளுக்காக போய் போய் இலங்கை அதிபர் இருப்பார்ல ஜெயவர்தன் அவருக்கு அதிகம் போயிடுச்சு ஆக்சுவலாக அங்கே கரிகாலன் அப்படின்ற பெயரில் பிரபாகரன் அவர்கள் தான் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க தமிழக போலீஸ் நீங்கள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிங்க தமிழக காவல்துறையிட்ட அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காங்க கேட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிபர் காதுகள் இருந்த விஷயம் ஒட்டு மொத்தமாக கட்சி சார்பில் மொத்தமாக மாறி அவரும் கடைசியில் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு எப்படி கேட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரபாகரனை அதாவது கரிகாலன் அப்படின்ற பெயர் கொண்ட பிரபாகரனை இலங்கை கிட்ட தமிழக காவல்துறை ஒப்படைச்சிட்டா பத்து லட்சம் ரூபாய் நான் பரிசு தரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாட்டோட அதிபர் அறிவிச்சிருக்காருங்க தமிழக காவல்துறை பத்து லட்சம் அதாவது அந்த காலகட்டங்களில் பத்து லட்சம்னா எவ்வளோ கோடிங்க கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கே தெரியல அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அந்த காலகட்டங்கள்லாம் ஸோ பத்து லட்சம் ரூபாய் பரிசுன்னு சொன்னதும் தமிழக காவல்துறை உடனே இறங்கி போகலை இந்த விஷயம் அப்போ முதல்வராக இருந்தால் எம்ஜிஆர் அவர்களோட காதுகளுக்கு போகுது ஏன்னா தமிழ் இடத்துக்காக ஒருத்தர் போராடிட்டு இருக்கார் அவர் ஒப்படைக்க சொல்லி கேட்குறாங்களே இது வேலைக்காகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் பிரபாகரன் அவர்களை ஒப்படைக்க மறுத்துட்டார் தமிழக காவல்துறைக்கான அனுமதியை மறுத்துட்டார் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒப்படைக்காதீங்க அங்கேயே இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இவர் எம்ஜிஆரோட ஹெல்ப் மூலமாக ஜாமீனில் வெளியே வர்றார் பிரபாகரன் அவர்கள் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா மதுரைக்கு போகிறாங்க இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து மதுரைக்கு போகிறாங்க அங்கே ஒரு ஏழு மாதம் தங்கியிருக்கார் பிரபாகரன் அவர்கள் இந்த கேஸ் போயிட்டுருக்குல ஏன்னா இங்கே பப்ளிக்கில் கொலை முயற்சி அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேஸ் வழக்காக பார்க்கப்படும் இந்த வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது அதாவது இந்த வெளியே வந்துட்டு ஜாமீன் இருந்து இந்த ஏழு மாதம் கேப் இருக்கா இதை யூஸ் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் இலங்கைக்கு திரும்பவும் போகிறாரு பிரபாகரன் அவர்கள் இலங்கைக்கு திரும்ப போனவர் சும்மா அதுவும் போலங்க கரெக்டாக பிளான் பண்ணி தான் போயிருக்கார் அந்த படைபலம் இருக்குல்ல அது இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போனேன்னு சொல்லி நோ மோட்டோவில் போயிருக்காரு அதையும் கொண்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இலங்கை இராணுவத்துடனால் தங்களோட போரை விரிவுபடுத்துகிறாரு பெருசாக்குறாரு அதை எவ்வளோ தங்களால் முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் எதிர்த்தாக்க தான் நடத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசு நம்மளோட ரொம்ப 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 நெருங்கிய நாடு இந்தியாவுக்கு நெருங்கிய நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நட்பு நாடு தான் இலங்கை தான் அவங்களுக்கு இந்தியா அப்படி தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் பிரதமராக இருந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு இந்திரா காந்தி அவர்கள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சரி இந்த விஷயத்தில் இந்தியா இதுக்கு மேலே தலையிடாமல் இருந்தால் பெரிய பிரச்சனை ஆகும்னு சொல்லிட்டு தலையிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க புலிகள் அமைப்பு இருக்குல்ல விடுதலை புலிகள் அமைப்பு இதுக்கு இந்திய உளவுத்துறை மூலமாக நிறைய பயிற்சிகளை கொடுங்க இராணுவ பயிற்சிகளை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு யார் இந்திரா காந்தி அவர்கள் உத்தரவு பிறப்பிக்கிறாங்க இதில் டவுட் உங்களுக்கு வரலாம் இப்படி ஒரு பண்ணால் ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட்டை பகச்சிக்கிறாம இருக்குமே இதே ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்க போகிறோம்னு சொல்லி டவுட் வரலாம் எஸ் உண்மைதான் ஒரு நாடு இன்னொரு நாடுக்கு உதவி பண்ணுது அப்படின்னா சும்மா பண்ண மாட்டாங்க டிப்ளமேட்டிக் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ராஜதந்திர நடவடிக்கை அது ஏதாவது இது போல் ஹெல்ப் பண்ணி இதுக்கப்புறம் அந்த குறிப்பிட்ட நாடுக்கு ஏதாவது பலன் அந்த குறிப்பிட்ட இயக்கம் மூலமாகவோ நாடு மூலமாகவோ கிடைக்கும் இதுதாங்க லாஜிக் இதுதான் ஆக்சுவலாக அப்பயே எங்கே யூஸ் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு இதே ராஜதந்திரம் தான் இந்திரா காந்தி அவர்கள் காலத்தில் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு இந்த இந்திரா காந்தி அவர்களோட இந்த நடவடிக்கை பார்த்து தான் பிரபாகரன் அவர்கள் சின்ன வயசுலேருந்து அரசியல் மேலே ஈடுபாடு கொண்டு எல்லா புக்கையும் கரைச்சி குடிச்சாருன்னு சொன்னேன் அப்பேற்பட்டால் புரிஞ்சிக்காம இருப்பார் புரிஞ்சிக்கிட்டாரு ஓகே இந்தியன் கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் ஒரு நாட்டு அரசு இன்னொரு நாட்டில் இருக்க ஒரு இயக்கத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக அதில் உள்ளர்த்தம் இல்லாமல் இருக்காது இதில் உள்ளர்த்தம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிரபாகரன் அவர்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டார் தெளிவாக நிலைப்பாட்டுக்கு வராரு அந்த இடத்துல வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுறாரு சரி நமக்கு இயக்கம் பெருசாக ஆக ஆக ஆயுதங்கள் அதிகமாக தேவைப்படுது உணவுப் பொருட்கள் அதிகமாக தேவைப்படுது எங்கே ஆரம்பித்த காலத்துக்கு வந்துட்டாங்க ஆரம்பிக்கிறப்ப இருந்த எண்ணிக்கை வேறு உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை இப்போ இருக்க எண்ணிக்கை வேறு இந்த காலகட்டங்களில் வந்
ரொம்ப பெரிய உதவி எங்களுக்கு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி அவர்கள் படுகொலை செய்யப்படுறாங்க இது ஆக்சுவலாக இங்கே இருந்தாங்களே இலங்கையில் போராடிட்டு இருந்தாங்களே விடுதலை புலிகள் அமைப்பு அதோடய தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை கொடுத்துச்சு ஏன்னா இவங்க நிறைய இந்த புன்முகம்னு சொல்லுவாங்களே நல்ல முகத்தோடு இருந்துக்கிட்டு நல்லது செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரா காந்தி என்ன தான் டிப்ளமேட்டிக் இருந்தாலும் அவங்க நல்லது செய்யணுன்ற மோட்டரில் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் இவங்களோட படுகொலை இவரை ரொம்பவே அதிர்ப்திக்குள்ளாகச்சான் என்னடா ஒரு நல்ல தலைவர் தான் அவங்களும் போயிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விமானம் பீரிங்கி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இலங்கை இராணுவம் தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யாரா எல்டிடிஏ இது இவங்களுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்துச்சு எல்டிடிஏ ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட அதிநவீன ஆயுதங்கள் பெருசாக கிடையாது ஸோ இலங்கை இராணுவம் தொடர்ந்து விமானங்களையும் பீரங்கியும் தாக்குதலாம் முன்னெடுத்துட்டே போயிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் இந்தியாவோட பிரதமராக பதவி ஏற்கிறாரு இந்த காலகட்டம் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இந்திரா காந்தி அவர்கள் ஃபாலோ பண்ண அதே டிப்ளமேட்டிக் மூவை அவரை முன்னெடுத்து செல்ல விரும்புகிறார் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி நம்ம புலிகள் அமைப்புக்கு உதவலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணவுகள் ஃபுல்லாக உணவுகளாக அடங்கிய ஒரு மிகப்பெரிய கப்பலை இலங்கைக்கு அனுப்புகிறார் ஆனால் அந்த கப்பலை உள்ளே வரவிடாமல் தடுக்கிறாரு அப்போ அதிபராக இருந்த ஜெயவர்த்தனி அவர்கள் நம்மால் ஏற்கனவே இங்கே கொஞ்சம் கோபக்கார ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் அவர் ஒரு நல்லது செய்யலான்னு பார்த்தோம் ஆனால் இதையும் தடுக்கிறான்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே இந்தியாவில் இருந்த இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறார் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் என்ன சொல்கிறாருனா நீங்கள் கடல் மூலமாக வந்தாதானே அனுமதி மறுப்பீங்க கடல் மூலமாக வேணாம் எல்லாரும் விமானம் மூலமாக போயிட்டு உணவுப் பொருட்களை தூவி வீசுங்க அங்கே போராடிட்டு இருக்க இயக்கங்களுக்கு தூவி வீசுங்கன்னு சொல்லிட்டு டைரெக்டாக ஆர்டர் பிறப்பிக்கிறாரு ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு பேர் தான் ஆப்ரேஷன் பூமாலை நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டு இருக்கீங்க என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்காது இந்த ஆப்ரேஷன் தாங்க ஆக்சுவலாக இது இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டதும் அப்போது இலங்கை அதிபர் ஜெயவர்த்தனை மிரண்டுட்டாரு என்னடா நம்ம கப்பலை நிறுத்தினா விமானம் மூலமாக இவங்க ஆர்டர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வேலைக்காகதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போதைக்கு இருந்த இராணுவ நடவடிக்கைகள் இருக்கல எல்டிடிக்கு எதிரான இலங்கை இராணுவத்தோட நடவடிக்கைகள் எல்லாத்தையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முற்றிலும் முழு தான் நிறுத்துறாரு ஜெயவர்த்தனி அவர்கள் இது இந்த விஷயம் ராஜீவ் காந்தி அவர்களை மிகப்பெரிய ரிலீஃபை கொடுத்துச்சு ஓகே பயம் இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாட்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஒப்பந்தம் போடலாம் இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் நடுவில் ஒரு ஒப்பந்தம் போடலாம் இதில் மூன்றாவது நபர் தேர்ட் பார்ட்டி கேட்டகரியில் தமிழே விடுதலை புலிகள் இருக்காங்களா அவங்கள இணைச்சிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு ரெடி பண்ணுறாங்க அந்த ஒப்பந்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை புலிகள் அமைப்புக்கு எதிராக பல சாராம்சங்கள் குறிக்கப்பட்டிருந்துச்சான் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா இலங்கையில் இருக்க குறிப்பிட்ட மாகாணங்கள் இருக்குல்ல அங்களை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு மாகாணங்களை இணைக்கிறது தமிழ விடுதலை புலிகள் ஒன்று சரண்டர் ஆகணும் இல்லைனா அவங்களோட ஆயுதங்களாக இருக்குல்ல அது ஒப்படைக்கணும் இது போல் சில நிறைய சாராம்சங்கள் இவங்களுக்கு எதிராக இருந்துச்சான் இதனாலேயே பிரபாகரன் அவர்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்க மறுத்துட்டாராம் இது வேலைக்காகாதுங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஒப்பந்தம் சரி வராது நினைக்க சொல்ல பின்வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் பிரபாகரன் அவர்கள் மறுப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருந்தோம் அதே நேரம் வாய்மொழி மூலமாக பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் ராஜீவ் காந்தி அவர்களுக்கும் சின்ன ஒப்பந்தம் வாய்மொழி மூலமாக எடுத்து கிடையாது ஒப்பந்தம் இலைமறைவு காய்மறைவாக போயிட்டு இருந்தது அது இன்னொரு விஷயம் ஸோ இந்த ஒப்பந்தம் மறுக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் இலங்கையில் இருக்க அதிபர் இருக்காங்களா அவர் ராஜீவ் காந்தி மீண்டும் தொடர்பு கொண்டு ஒப்பந்தத்துக்கு உயிர் கொடுக்க வைக்கிறாங்க உயிரம் பெற்றுச்சு ஒப்பந்தம் ஆனால் கெட்ட காலம் என்னென்னா அந்த ஒப்பந்தம் செயல் வடிவம் பெறலை அதாவது எழுத்து எழுத்தாக மட்டும்தான் இருந்துச்சு அது எக்ஸிக்யூஷனாக மாறலை இது இந்த ரெண்டு கவர்மெண்ட்டுக்குமே இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சரி இலங்கை கவர்மெண்ட்டுக்கும் சரி சின்ன பின்னடைவாக கருதப்பட்டுச்சு இந்த ஒப்பந்த விவகாரத்தில் மட்டும் சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை இந்தியா இந்த நட்புறவு பலப்பட ஆரம்பிச்சுது அதே நேரம் விடுதலை புலிகள் இந்தியா இந்த நட்புறவில் லைட்டாக விரிசல் விடவும் ஆரம்பிச்சுது ஏன்னா ஒரு பக்கம் பிரபாகரன் அவர்கள் ஏற்க மறுத்த ஒப்பந்தம் இன்னொரு பக்கம் அது கையெடுத்து ஸோ இந்த விஷயத்தில் மனக்கசப்பு ரெண்டு தரப்பில் ஏற்படுதுங்க இந்த பக்கம் ரிலீஃப் இந்த பக்கம் சேர்றது இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அமைதி படை இலங்கைக்கு போகிறாங்க போனவங்க அங்கே எல்டிடி அமைப்பினருக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்தினாங்க அப்படின்ற மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு இந்த விஷயத்தில் எழுது ஸோ பிரபாகரன் அவர்கள் ஏற்கனவே ஒரு மனக்கசப்பில் போயிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் ஓகே இலங்கை அரசு முற்று முழுதாக நமக்கு எதிராக திரும்பிட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு பிரபாகரன் அவர்கள் வராரு அவர் இயக்கிட்டு இருந்த ஒட்டுமொத்த எல்டிடி இயக்கமும் அந்த நிலைப்பாட்டுக்குள்ளே வராங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போர் பெருசாகுது ஒரு பக்கம் இந்திய படையினர் இங்கே தாக்குறது இங்கே தாக்குறது ஒரு
ஒரு பக்கம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா தாக்கிறதுக்கு அவங்களே உதவி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நம்மளை பேச்சு வார்த்தைக்குனா அழைச்சி ஆயுதங்களை கொடுக்க சொன்னாங்க நம்ம ஒரு தடவை கொடுத்தோம் சிரியாவில் ஆயுதங்களை கொடுத்தோம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட அவங்க அந்த ஆயுதங்களை எடுத்து இலங்கையில் செயல்பட்டு இருந்த மற்ற தமிழக ஆதரவு இயக்கங்களுக்கு அந்த ஆயுதங்களை சப்ளை பண்ணி இவங்களே நம்மளுக்கு எதிராக அதாவது இவ் எல்டிடின்ற இயக்கத்துக்கு எதிராக மற்ற இயக்கங்களை திருப்பி விடுற மாதிரி ஆகிடுச்சு இது போல் நிறைய காரணங்கள் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் மேலே ரா பிரபாகரன் அவர்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்படுவதற்கு பல காரணங்கள் அந்த விஷயங்களை எழுதி வச்சுக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புலிகள் வந்து தங்களோட படை பலத்தை அதிகரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அவங்களோட ஸ்திரத்தை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எடுத்து 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 ஒவ்வொரு கட்டமாக போயிட்டு உலகிலேயே தலை சிறந்த ஒரு இராணுவ படைப்பிரிவு அப்படின்னா புலிகள் தான் அப்படின்ற அளவுக்கு எப்படி இது ஒரு நாட்டு அரசு இல்லை ஒரு தனியார் இயக்கம் ஒரு தனி இயக்கம் இந்த அளவு பெருசாக கட்டி அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மிகப்பெரிய பெருமை புலிகள் அமைப்புக்கு கிடையாது குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புலிகள் அமைப்புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரத்யேகமாக படைப்பிரிவுகள் பல பிரிவுகள் ஏற்படுத்தப்படுது இவங்களுக்கு தனியாக ரேடியோ சர்வீஸ் இவங்களுக்கு தனியாக டிவி ஸ்டேஷன்ஸ் இவங்களுக்கு தனியாக பேங்க் இப்படி பல அதாவது ஒரு சின்ன நாடு ஒரு குட்டி நாடாகவே அதை மாற்றிட்டாங்க அந்தளவு அவங்க தமிழர்கள் செறிஞ்சு வாழ்கிற பகுதியில் எல்டிடி அமைப்போட தமிழ கோரிக்கை பிரதிபலிச்சது அந்தளவு பிரகாசமாக பிரதிபலிச்சுட்டு இருந்தது இந்த சூட்டோட சூட்டா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் களை கட்டிட்டு இருக்கு அப்போ காங்கிரஸ் கட்சிக்காக பிரச்சாரம் பண்ண தமிழகம் வராரு ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் தமிழகம் வந்த ராஜீவ் காந்தி தற்கொலை படை தாக்குதல் மூலமா கொல்லப்படுறாருங்க அந்த குறிப்பிட்டனால இந்தியா யாருமே மறந்துருக்க மாட்டேன் உலக நாடுகளே மறந்துருக்காது ஏன்னா இந்தியாவோட ஆன்மாவா திகழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு நபர் ஒரு தலைவர் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல படுகொலை செய்யப்படுறார் செஞ்சது தமிழே விடுதலை புலிகள் இயக்கம் அப்படின்ற ஒரு பெயர் ஸோ புலிகள் தாக்குதல் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குறை வந்து நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஒரு மிகப்பெரிய தலைவரை கொண்டுட்டாங்க இந்திய அரசோட முழு முதற் கண்டனத்துக்கும் புலிகள் இயக்கம் முகம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் பிரபாகரன் அவர்கள் பின்வாங்குவார் இனிமேல் போர்க்காலத்தை அப்படின்னு தான் எல்லாருமே நம்பிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நடந்தது தலைகிடாங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன வீரியத்தில் அவங்க செயல்பட்டு இருந்தாலும் அதை விட இரட்டிப்புத்தன்மை வீரியத்தோடு தமிழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பு செயல்பட ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதாவது அவங்களோட தாக்குதல்கள் வலுப்பெற ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ இது திரும்பவும் இலங்கை இராணுவத்து கூட போகிறது சண்டை போகிறது மிகப்பெரிய தாக்குதல் உயிர் சேதங்கள் பல்லாயிரக்கணக்கானவர் கொல்லப்படுறது இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுங்க அதுக்கப்புறமா இலங்கை பிரதமர் இருக்கையில் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் அமர்த்தப்படுறார் அதுக்கப்புறம் பிரபாகரன் அவர்கள் அழைக்கிறாரு வாங்க அமைதியாக போயிடலாம் போர் வேண்டாம் தமிழர்களுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச நான் கண்டிப்பாக செய்வோன்னு சொல்லிட்டு இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார் அவரை வராரு பிரபாகரன் அவர்களும் வராரு ஓகே தமிழர்களுக்கு ஏதாவது நல்லது நடந்தால் போதுன்ற மனசோடு வராரு வந்த விஷயம் நல்லா முடிஞ்சது அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்து ஆயிடுச்சுங்க இப்படி இலங்கைக்கோ இலங்கை அரசுக்கும் எல்டிடி அமைப்புக்கும் தமிழர்களோட நலனை முன்னிறுத்தி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா போயிட்டு இருந்த விஷயத்தில் இன்னொரு பிரச்சனை கிள கிளம்புனது கருணா அவர்கள் இவரும் யாரும் மறந்துருக்க மாட்டிங்க அதாவது எல்டிடி விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுறது யாருமே தளபதி கருணா இவர் பேரை மறந்துருக்க மாட்டிங்க இவர் வந்து நம்பிக்கைக்குரிய ஆளாக அதாவது பிரபாகரன் அவர்களுக்கு மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய ஆள் அந்த படைப்பிரிவில் தளபதியாக இருந்தவர் கிழக்கு நினைக்கிற ஐ திங் தளபதி கருணா அவர்களுக்கும் பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் ஒரு கட்டத்தில் மனக்கசப்பு திரும்ப ஏற்பட்டுருச்சு முதல்ல இருந்த தளபதி உமா மகேஸ்வர் அவருக்கும் இவருக்கும் மனக்கசப்பு இதுக்கப்புறம் இந்த விஷயத்தில் இவங்களுக்கும் ஏன்னா ஒற்றை கருத்தை சுமந்துக்கிட்டு எல்லாரும் இருக்க முடியாது இல்லையா மேபி இவங்களுக்குள்ளே என்ன கருத்து வேறுபாடு வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல போஸ்டலாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச காம்பஸ் கமெண்டாக போஸ்ட் பண்ணி நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அந்த விஷயத்தை ஸோ தளபதி கருணாவோட கருத்து வேறுபாடு நடந்ததும் அவர் பிரிஞ்சிட்டாங்க கருணா அவர்கள் பிரிஞ்சிட்டாங்க தனியாக போயிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூட்லேயே இலங்கையோட அதிபராக மஹிந்த ராஜபக்ஷே இது அதிபர் இருக்கையில் அமர்த்த வைக்கப்படுறார் அப்போ ஒரு விஷயம் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையில் மிகப்பெரிய அளவில் எப்போலாம் போர் வெடிக்குதோ அப்போலாம் கரெக்டாக தேர்தலும் கூடவே வந்துடும் இதனாலேயே அடிக்கடி இந்த உள்நாட்டு போர்களை நிறுத்தி வைக்கப்படும் ரெண்டு ஒரு பக்கம் எல்டிடி இன்னொரு பக்கம் இலங்கை அரசோ இலங்கை இராணுவமோ ஆஸ்வாசப்படுத்திக்கலாம் கொஞ்சம் நிசப்தமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை அங்கே தொண்டதோடு நடந்துட்டு இருந்த ஒரு வழக்கம் இதை நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ மஹிந்த ராஜபக்ஷே இலங்கையில் அதிபர் ஆகிட்டார் போர் இன்னும் வீரியம் பெறுது இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சி இந்தியாவில் மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி முழுக்க முழுக்க நான் உங்கள் கிட்டே வேறு இடம் கேட்குறேன் காங்கிரஸ் அப்போ ஆட்சியில் இங்கே இந்தியாவில் எடுத்துருக்காங்கன்னா இவங்க எல்டிடி அமைப்புக்கு உதவி பண்ணியிருப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா இது நான் உங்கள் கிட்டே போட்டுருவேன் பதில் என்னென்ன நீங்களே போடுங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்
இதுக்கப்புறம் எப்படி நாங்கள் அங்கே இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பல பேர் அங்கேருந்து இடம் பெயர ஆரம்பித்தாங்க அப்படி போனவங்க தான் லண்டனில் இருக்கவங்க இப்போது அதாவது பிரிட்டனில் இருக்கவங்க அதுக்கப்புறம் கனடாவுக்கு போனவங்க நிறைய பேர் உலக நாடுகள் பல நாடுகளுக்கு இளைஞர்கள் போனாங்க பார்த்தினா புலம் பேணுது இந்த போட்டிகளை காலகட்டங்களில் தான் ஓகே உங்களுக்கு பிரபாகரன் அவர்கள் மேதகு எப்படி ஆனார் அப்படின்ற கதையை சொல்லிட்டேன் ஸோ ஷோவோட முடியல ஆஸ் யூஷுவல் என் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது எதுக்கு உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சால் காமஸில் கமெண்டாக போஸ்ட் பண்ணி சேர்ந்து கான்சென்ட் பண்ணலாம் முதல் கேள்வி இந்திய அரசு முழு வீச்சில் உதவி இருந்தால் போரில் அதாவது இலங்கை உள்நாட்டு போர் இருக்குல்ல அந்த போரில் புலிகள் வெற்றி பெற்றிருப்பார்களா இதுக்கு உங்களோட பதில் என்ன இதான் முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி இலங்கை உள்நாட்டு போரில் பிரபாகரன் அவர்கள் வீர மரணம் அடைஞ்சிட்டார் அப்படின்ற செய்தியை கேட்டதும் உங்கள் மனசில் என்னங்க தோணுச்சு அதாவது அந்த காலகட்டங்களில் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தெலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஆளாக இருந்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன பதில் இதில் வருது இதுதாங்க என்னோடய ரெண்டாவது கேள்வி மூணாவது கேள்வி தமிழகத்தில் பிரபாகரனின் பெயர் அரசியலுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறதா இல்லைப்பா அரசியலுக்காகலாம் கிடையாது அவரோட பேரை நிறைய பேர் இங்கே மறந்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப நினைவூற்ற விதமாக தான் எங்கள் தலைவர்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு யாரும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்களா அரசியல் கட்சி தந்த தொண்டர்கள் கூட இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கலாம் உங்களோட பதில் என்னவா இருந்தாலும் மூன்றாவது கேள்விக்கான பதிலாக அதை காமன் பஸ்ஸை கமெண்டாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நாலாவது கேள்வி பிரபாகரன் அவர்கள் இப்போ உயிரோடு இருந்திருந்தால் அவர்கிட்ட நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் என்னங்க அவர் இப்போ உங்கள் முன்னாடி தான் நிற்கிறாருனா நீங்கள் கிட்ட என்ன சொல்ல விரும்புவீங்க இதனோட நாலாவது கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வி தமிழர்களோட நிலை இப்போ இப்போ ச சமகாலத்தில் தமிழர்களோட நிலை இலங்கையில் என்னவாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இவங்க உண்மையிலே பாசிட்டிவான க்ரோத்து தான் அடைஞ்சிட்ருக்காங்களா தமிழர்கள் இல்லைப்பா போர் நடந்தப்போ இவங்களோட நிலைமை என்னவாக இருந்துச்சோ இப்போ வரைக்கும் கண்ணீர் சிதில் தான் இருக்காங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இந்த ஐந்து கேள்விகளுக்கான உங்களோட பதில் என்ன அப்படின்றத கமெண்ட் பாஸை கமெண்டாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் சேர்ந்து கான்சென்ட் பண்ணலாம் அடுத்த ஷோவில் மீட் பண்ணலாம் நன்றி வணக